హలో ఆల్ సో ఇప్పుడు మన నెక్స్ట్ కమింగ్ వీడియో యానిమల్ టిష్యూస్ గురించి అలానే స్ట్రక్చరల్ ఆర్గనైజేషన్ ఇన్ యానిమల్స్ సో ఈ టాపిక్ లో ఈ ఈ రోజు వీడియోలో మనం చూడబోయేది స్ట్రక్చరల్ ఆర్గనైజేషన్ ఇన్ యానిమల్స్ సో ఈ చాప్టర్ జువాలజీ కింద వస్తుందండి ఈ చాప్టర్ లో మనం కవర్ చేసేవి ఒకటి యానిమల్ టిష్యూస్ దాని తర్వాత కాక్రోచ్ సో పెరీ ప్లానెట్ అమెరికాన సో యానిమల్ టిష్యూస్ యానిమల్ టిష్యూస్ లో ఇందులో వచ్చేది ఫోర్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ టిష్యూస్ ఒకటి ఎపిథీలియల్ టిష్యూ ఇవి కనెక్టివ్ టిష్యూస్ ని కవర్ చేసేవి ఎపిథీలియల్ టిష్యూ దాని తర్వాత కనెక్టివ్ టిష్యూ సో దాని తర్వాత రెండు స్పెషల్ టిష్యూస్ ఉన్నాయి ఒకటి మస్కులర్ టిష్యూ ఇంకొకటి నర్వస్ టిష్యూ ఓకే సో ఇప్పుడు మనం ఫస్ట్ యాక్చువల్ గా టిష్యూ అంటే ఏంటో చూద్దాం సో టిష్యూ అంటే ఏంటంటే group of cells similar cells group of similar cells and functional ga kuda avi similar function ni cheste and origin ga kuda so group of similar cells performing similar function and having same origin danni manam tissue antam so study of tissues ni histology antam histology mix structural organization anangane oka pattern gurtuku raavali okati cell సో గ్రూప్ ఆఫ్ సెల్స్ కలిస్తే టిష్యూ గ్రూప్ ఆఫ్ సిమిలర్ సెల్స్ సిమిలర్ ఫంక్షన్ కేమ్ ఫ్రమ్ సిమిలర్ ఆరిజిన్ టిష్యూ సో గ్రూప్ ఆఫ్ టిష్యూస్ కలిసి ఆర్గాన్ గ్రూప్ ఆఫ్ ఆర్గాన్ ఆర్గాన్ సిస్టమ్ అండ్ గ్రూప్ ఆఫ్ ఆర్గాన్ సిస్టమ్స్ అన్ని కలిసి ఆర్గానిజం ఓకే సో ఇప్పుడు మనం ఒక్కొక్క టిష్యూని డీటెయిల్డ్ గా చూడబోతున్నాం సో ఫస్ట్ టిష్యూ వచ్చి ఈ చాప్టర్ లో మనం కవర్ చేయబోయే వెరీ ఫస్ట్ కేటగిరీ వచ్చి ఎపిథీలియల్ టిష్యూ ఎపిథీలియల్ టిష్యూ సో ఈ ఎపిథీలియల్ టిష్యూలో మీకు ఇట్ హ్యాస్ ఫ్రీ సర్ఫేస్ సో దీనికి యాక్చువల్ గా ఒక బేస్మెంట్ మెంబ్రేన్ ఉంటుంది ఈ బేస్మెంట్ మెంబ్రేన్ నాన్ లివింగ్ అనమాట ఈ బేస్మెంట్ మెంబ్రేన్ యాక్చువల్ గా నాన్ లివింగ్ ఇది బేస్మెంట్ మెంబ్రేన్ అండ్ ఈ ఎపిథీలియల్ టిష్యూస్ యాక్చువల్ గా నాన్ వాస్కులరైజ్ ఎటువంటి బ్లడ్ సప్లై ఉండదు వీటి కింద ఉండే కనెక్టివ్ టిష్యూ నుంచి అవి బ్లడ్ ని తీసుకుంటాయి అవి చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ సో దీని పైన ఫ్రీ సర్ఫేస్ ఉంటుంది మీకు ఇక్కడ అంతా సెల్స్ ఉంటుంది సో సెల్స్ ని వేరే కలర్ లో చూపిస్తాను మీకు సో నేను ఇప్పుడు డ్రా చేసే సెల్స్ స్క్వామస్ ఎపిథీలియం సో లోపల న్యూక్లియస్ ఉంటుంది సో వీటికి ఈ సర్ఫేస్ ని ఫ్రీ సర్ఫేస్ అంటాం అంటే దేంతోనూ అటాచ్ అవ్వదు ఫ్రీగా ఉంటుంది అండ్ ఇవేంటంటే బాడీ పార్ట్స్ ని కవర్ చేస్తాయి ఇంకా హాలో ఆర్గాన్స్ ని లైన్ చేస్తాయి సో ఈ సెల్స్ కి చాలా వెరీ వెరీ లిటిల్ ఇంటర్ సెల్యులర్ మ్యాట్రిక్స్ ఉంటుంది మోస్ట్లీ కొన్నిటికైతే అస్సలు ఉండవు చాలా టైట్ జంక్షన్స్ ఉంటాయి అంటే ఏవి బయటకు లీక్ అవ్వకుండా అండ్ ఇప్పుడు మనం ఎపిథీలియల్ టిష్యూలో కూడా రెండు రకాలు ఉన్నాయి సో టూ టైప్స్ ఏంటంటే ఒకటి సింగిల్ లేయర్డ్ సింగిల్ లేయర్డ్ అంటే దీన్ని సింపుల్ ఎపిథీలియం అంటాం అలానే మల్టిపుల్ లేయర్ మల్టిపుల్ లేయర్ అంటే దీన్ని కాంపౌండ్ ఎపిథీలియం అని చెప్తాం ఓకే సో ఇంతే సింపుల్ సింగిల్ లేయర్ ఉంటే సింపుల్ ఎపిథీలియం చాలా లేయర్స్ ఉంటే దాన్ని కాంపౌండ్ ఎపిథీలియం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం ఈ సింపుల్ ఎపిథీలియం చూద్దాం so first simple epithelium so 
సో ఈ సింపుల్ ఎపితీలియం లో మనకు ఉండేది త్రీ కేటగిరీస్ సారీ ఫోర్ కేటగిరీస్ అది స్పెషల్ కేటగిరీ ఫస్ట్ వచ్చి స్క్వామస్ ఎపితీలియం నేను వేరే కలర్ తో రాగా స్క్వామస్ ఎపితీలియం తర్వాత క్యూబాయిడల్ సో దాని తర్వాత కాలంనర్ దాని తర్వాత సూడో స్ట్రాటిఫైడ్ సూడో స్ట్రాటిఫైడ్ ఓకేనా సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ సింపుల్ ఎపితీలియం లో స్క్వామస్ ఎపితీలియం చూద్దాం సో ఈ సింపుల్ ఎపితీలియం అంటే ఏంటి సింగిల్ లేయర్ ఇవి బాడీ క్యావిటీస్ ని డక్స్ ని ట్యూబ్స్ ని లైన్ అప్ చేస్తాయి ఇవి అండ్ ప్లస్ ఏంటంటే ఇవి స్ట్రక్చరల్ మాడిఫికేషన్ లో మనకి స్క్వామస్ క్యూబాయిడల్ కాలంన అండ్ సూడో స్ట్రాటిఫైడ్ వెరీ ఫస్ట్ థింగ్ ఇప్పుడు మనం స్క్వామస్ ఎపితీలియం చూద్దాం సో స్క్వామస్ ఎపితీలియం లో వెరీ ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే మనకి ఇలా బేస్మెంట్ మెంబ్రేన్ ఉంటుంది ఆ బేస్మెంట్ మెంబ్రేన్ మీద మనకి సెల్స్ ఉంటాయి ఇలా ఫ్లాట్ గా ఇలా ఉంటాయి సెల్స్ సో ఇది చూడ్డానికి చాలా ఫ్లాట్ గా ఉంటుంది ప్లస్ ఏంటంటే విత్ ఇర్రెగ్యులర్ బౌండరీస్ అండ్ ఇవి బ్లడ్ వెజల్స్ యొక్క వాల్స్ మేజర్ గా మీకు కనిపించేది క్యాపిలరీస్ లో సో క్యాపిలరీస్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ సరౌండెడ్ బై క్యాపిలరీస్ అంటే ఎక్కడైతే మనకి డిఫ్యూజన్ ఈజీ అవ్వాలో అక్కడ మనకి స్క్వామస్ ఎప్తీలియం ఉంటుంది సో క్యాపిలరీస్ అలానే లంగ్ ఆల్వియోలై లంగ్స్ ఆల్వియోలై సో ఎక్కడైతే డిఫ్యూజన్ బౌండరీస్ ఉంటుందో అక్కడ మనకి సింపుల్ స్క్వామస్ ఎపితీలియం ఉంటుంది ఖచ్చితంగా సో దాని తర్వాత క్యూబాయిడల్ ఎపితీలియం చూద్దాం ఆ పేర్లోనే ఉంది మనకి ఆన్సర్ సో దీంట్లో ఎపితీలియం ఎలా ఉంటుందంటే సేమ్ బేస్మెంట్ మెంబ్రేన్ ఉంటుంది విచ్ ఈస్ నాన్ లివింగ్ అలానే మనకి సేమ్ సెల్స్ సెల్స్ ఉంటాయి కానీ క్యూబాయిడల్ లాగా ఉంటాయి ఇలా ఈక్వల్ గా ఉంటాయి అనమాట క్యూబ్ షేప్ లో ఉంటాయి అంటే షేప్ మారుతుంది అంతే క్యూబాయిడల్ గా ఉంటుంది ఈ క్యూబాయిడల్ ఎప్తీల మీకు ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే సో గ్లాన్స్ యొక్క డక్స్ లోను ట్యూబులర్ పార్ట్స్ లో ఎక్కువగా ఉంటుంది సో టీసీటీ అని గుర్తుపెట్టుకోండి ప్రాక్సిమల్ కన్వల్యూటెడ్ క్యూబ్యూల్ లో మీకు క్యూబాయిడల్ ఎప్తీలం ఈ సి దగ్గర గుర్తుపెట్టుకోండి సి సి అంటే క్యూబాయిడల్ ఎప్తీలం సో అండ్ ఇక్కడ వచ్చి మైక్రోవెల్లై కూడా ఉంటాయి వీటికి మైక్రోవెల్లై అంటే చిన్న చిన్న ఎక్స్టెన్షన్స్ ఉంటాయి వీటి వల్ల సర్ఫేస్ ఏరియా పెరుగుతుంది ఎక్కడైతే మనకి సెక్రీషన్ ఇంకా రీఅబ్జార్బ్షన్ కావాలో అక్కడ విల్లై కూడా ఉంటుంది అప్పుడు సర్ఫేస్ ఏరియా పెరుగుతుంది మోస్ట్లీ ఈ క్వశ్చన్ చాలా సార్లు అడుగుతారు క్యూబాయిడల్ ఎప్తీలియం ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే గ్లాండ్ యొక్క డక్స్ లోను అలానే పీసీటీ లో ఉంటుంది మేజర్ గా నెక్స్ట్ కాలంనర్ ఎప్తీలియం ఈ కాలంనర్ ఎప్తీలియం ఎలా ఉంటుంది అంటే సేమ్ బేస్మెంట్ మెంబ్రేన్ ఉంటుంది సేమ్ బేస్మెంట్ మెంబ్రేన్ ఉండి అవును సార్ మీకు సెల్స్ ఇలా పొడుగ్గా ఉంటాయి కాలం కాలం గా పొడుగ్గా ఉంటాయి సో ఇలా ఉంటే ఈ ఎపితీలియం ని మనం కాలంనర్ ఎపితీలియం అంటాం ఎక్కడైతే మనకి ఎక్కువ కుషనింగ్ కావాలో ఎక్కువ ప్రొటెక్షన్ కావాలో అక్కడ ఈ ఎపితీలియం ఉంటుంది మనకి ఓకే సో మీకు న్యూక్లియసెస్ కూడా కింద కింద ఉంటుంది మరి పైన ఉండదు కింద బేస్మెంట్ మెంబ్రేన్ కి దగ్గరగా ఉంటాయి న్యూక్లియస్ సో ఇది కాలంనర్ ఎప్తీలియం ఈ కాలంనర్ ఎప్తీలియం లో క్యూబాయిడల్ కి కాలంనర్ కి ఒకే ఒక డిఫరెన్స్ ఇందులో సెల్స్ చాలా టాల్ గా ఉంటాయి న్యూక్లియస్ అన్ని బేస్మెంట్ మెంబ్రేన్ కి దగ్గరగా ఉంటాయి ఈ ఫ్రీ సర్ఫేసెస్ లో మైక్రోవెల్ అయి ఉండొచ్చు ఉండకపోవచ్చు సో ఇవి ఇంటెస్టైన్ లో స్టమక్ లో ఎక్కడైతే మనకు కొంచెం ఎక్కువ థిక్నెస్ కావాలో అక్కడ ఉంటుంది మేజర్ గా సెక్రీషన్ అబ్జార్బ్షన్ సేమ్ క్యూబాయిడల్ లాగానే నెక్స్ట్ ఇది వచ్చి కాలంనర్ నెక్స్ట్ సూడో స్ట్రాటిఫైడ్ అని ఇంకో కేటగిరీ ఉంది ఆ సూడో స్ట్రాటిఫైడ్ కేటగిరీ ఏంటంటే సేమ్ బేస్మెంట్ మెంబ్రేన్ ఉంటుంది సెల్స్ అన్ని కూడా ఇలా ఉంటాయి 
అంటే పొట్టిగా పొడుగ్గా అలానే మళ్ళీ ఇలా అనీవన్ గా ఉంటాయి సెల్స్ అంటే మీరు ఒక ఆర్డర్ చెప్పలేరు వీటికి అనీవన్ గా ఉంటాయి కానీ ఒకే లేయర్ ఉంటుంది ఒకే లేయర్ అది కూడా అన్ని బేస్మెంట్ మెంబ్రేన్ అన్ని సెల్స్ బేస్మెంట్ మెంబ్రేన్ మీద అటాచ్ అయి ఉంటుంది సో కానీ న్యూక్లియస్ మాత్రం కింద పైన ఇలా చెప్పలేము అనమాట న్యూక్లియస్ ఒక ప్లేస్ లో ఉండదు అన్నిటికీ ఒకే ప్లేస్ లో ఉండదు ఒక దానికి కింద ఉంటుంది ఒక దానికి పైన ఉంటుంది ఓకే సో ఇది చూడ్డానికి యాక్చువల్ గా మీకు మల్టిపుల్ లేయర్స్ లాగా కనిపిస్తుంది అంటే స్ట్రాటిఫికేషన్ అంటే అర్థం ఏంటంటే లేయరింగ్ సో ఇది చూడ్డానికి ఫాల్స్ లేయరింగ్ గా ఉంది కాబట్టి దీన్ని సూడో స్ట్రాటిఫైడ్ ఎపితీలియం అని చెప్తాం నెక్స్ట్ సో వీటిల్లో మాడిఫికేషన్స్ ఎపితీలియల్ సెల్స్ లో మాడిఫికేషన్స్ ఏంటంటే మెయిన్ గా సీలియా ఉంటుంది సీలియేటెడ్ సో ఇందాక నేను చెప్పినట్టు ఎక్కడైతే మనకి అబ్జార్బ్షన్ సెక్రీషన్ కావాల్సి వస్తుందో అక్కడ ఎపితీలియం లో సీలియేటెడ్ ఉంటుంది సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బ్రాంకియోల్స్ బ్రాంకియోల్స్ లో మనకి కంటిన్యూస్ గా మ్యూకస్ సెక్రీట్ చేయాలి వాటిల్లో మనకి సూడో సారీ సీలియేటెడ్ కాలమ్నార్ లేదా క్యూవర్డల్ ఎపితీలియం ఉంటుంది బ్రాంకియోల్స్ అలానే ఫెలోపియన్ ట్యూబ్స్ ఉంటాయి ఫెలోపియన్ ట్యూబ్స్ లో కూడా ఏంటంటే స్పర్మ్ ని కదిలించడానికి అనమాట ఎగ్ వరకు తీసుకెళ్లడానికి ఫెలోపియన్ ట్యూబ్స్ లో కూడా సీలియేటెడ్ ఎప్తీలియం ఉంటుంది ఓకే సో ఇవి మాడిఫికేషన్స్ అనమాట ఇంకా మాడిఫికేషన్స్ చూస్తే గ్లాండులర్ ఎపితీలియం అంటాం అంటే ఈ ఎపితీలియం గాని ఏదన్నా ఎంజైమ్స్ ని గాని హార్మోన్స్ ని గాని సెక్రీట్ చేస్తే దాన్ని మనం గ్లాండులర్ ఎపితీలియం అని చెప్తాం సో గ్లాండులర్ ఇది ఎపితీలియం కుండాల్సిన మాడిఫికేషన్స్ సో గ్లాండులర్ లో కూడా రెండు రకాలు యూనీ సెల్యులర్ ఒక్కటే సెల్ రిలీజ్ చేస్తే అది యూనీ సెల్యులర్ గ్లాండులర్ చాలా సెల్స్ కలిసి రిలీజ్ చేస్తే అవి మల్టీ సెల్యులర్ గ్లాండులర్ సో యూనీ సెల్యులర్ గ్లాండులర్ కి వచ్చేసరికి మీకు బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ గ్లాబ్లెట్ సెల్స్ సో ఇవి మ్యూకస్ ని సెక్రీట్ చేస్తాయి మనకి ఓకే సో మ్యూకస్ ని సెక్రీట్ చేస్తే మల్టీ సెల్యులర్ కి ఏంటంటే సెలైవరీ గ్లాండ్స్ అన్ని గ్లాండ్స్ కూడా ఎపితీలియమే అన్ని గ్లాండ్స్ కూడా ఎపితీలియల్ ఆరిజన్ అండ్ ఎపితీలియం యాక్చువల్ గా ఎపితీలియం ఏంటంటే ఎక్టోడమ్ ఎండోడమ్ మీసోడమ్ త్రీ జామ్ లేయర్స్ నుంచి వస్తుంది ఓకే అది కూడా వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఎక్టోడమ్ ఎండోడమ్ మీసోడమ్ సో గ్లాండులర్ దేని నుంచి వస్తుంది అంటే ఎపితీలియం నుంచి వస్తుంది గ్లోబ్లెట్ సెల్స్ మనకి మ్యూకస్ ఎక్రీట్ చేసే సెల్స్ సెలైవరీ గ్లాండ్స్ ఇవి మల్టీ సెల్యులర్ సో ఇంకా కొన్ని మాడిఫికేషన్స్ చూస్తే మనకి యాక్చువల్ గా గ్లాండులర్ అని చూసాం కదా గ్లాండులర్ లో ఏంటంటే బేసిక్ గా మనకి టూ టైప్స్ ఆఫ్ గ్లాండ్స్ ఉంటాయి సో గ్లాండ్స్ లో యాక్చువల్ గా మనకి టూ టైప్స్ ఆఫ్ గ్లాండ్స్ ఒకటి ఎక్సోక్రైన్ గ్లాండ్ వీటిని డక్ట్ గ్లాండ్స్ అని కూడా పిలుస్తాం ఇంకొకటి ఎండోక్రైన్ గ్లాండ్స్ వీటిని డక్లెస్ గ్లాండ్స్ అని పిలుస్తాం సో ఇవి ఏంటంటే డైజెస్టివ్ ఎంజైమ్స్ లో డైజెస్టివ్ ఎంజైమ్స్ ఇంకా మిల్క్ ఇయర్ వ్యాక్స్ అంటే సెలైవరీ గ్లాండ్స్ స్వెట్ గ్లాండ్స్ సెవాషియస్ గ్లాండ్స్ మ్యామరీ గ్లాండ్స్ అలానే డైజెస్టివ్ ఎంజైమ్స్ ఇవన్నీ ప్రొడ్యూస్ చేసేవన్నీ ఎక్సోక్రైన్ గ్లాండ్స్ అంటే బ్లడ్ కి బయట సెక్రీషన్ చేస్తుంది వాటిని ఎక్సోక్రైన్ గ్లాండ్స్ అంటాం ఎండోక్రైన్ గ్లాండ్స్ అంటే ఇవి హార్మోన్స్ ని సెక్రీట్ చేస్తాయి వీటికి డక్స్ ట్యూబ్స్ ఏమి ఉండవు డైరెక్ట్ గా బ్లడ్ లోనే సెక్రీట్ చేసేస్తాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ థైరాయిడ్ మనకి ఎండోక్రైన్ సిస్టమ్ లో వచ్చే గ్లాండ్స్ అన్ని కూడా ఎండోక్రైన్ గ్లాండ్స్ సో పిట్యూటరీ హైపోథలామస్ థైరాయిడ్ థైమస్ ఓవరీ టెస్టిస్ అడ్రినల్ గ్లాండ్స్ అవన్నీ కూడా మీకు కెమికల్ కోఆర్డినేషన్ అండ్ ఇంటిగ్రేషన్ చాప్టర్ లో ఇన్ డీటెయిల్డ్ గా వీటి గురించి చూస్తుంది అండ్ నెక్స్ట్ మనం చూడబోయేది ఇప్పుడు సింపుల్ ఎపితీలియం అయిపోయింది దీని తర్వాత కాంపౌండ్ ఎపితీలియం సో కాంపౌండ్ ఎపితీలియం అంటే చాలా లేయర్స్ ఉంటే వాటిని కాంపౌండ్ ఎపితీలియం అని చెప్తాం సో వీటి రోల్ ఏంటంటే యాక్చువల్ గా సెక్రీషన్ ఇంకా అబ్జార్బ్షన్ సో ఇవి డ్రై స్కిన్ ని కవర్ చేస్తాయి అండ్ సర్ఫే మనకి కాంపౌండ్ ఎపితీలియం ఎక్కడెక్కడ ఉంటుందంటే స్కిన్ మీద ఉంటుంది ప్లస్ అలానే బకల్ క్యావిటీ మన నోటి భాగంలో 
uh, inner lining of ducts salivary glands pancreatic glands vitillo annitlonu manaki compound epithelium untundi ivi actually ga mechanical ga chemical ga stress ki upayogapadutundi anamata ee compound epithelium so malli meeku cell junctions ok sari chuddam cell junctions ante entante cell ki cell ki madhya gap unte gap unda ledha ani cheppede cell junctions anamata cell junctions ee cell junctions lo three categories unnai ఒకటి టైట్ జంక్షన్స్ ఇంకొకటి అడ్హరింగ్ జంక్షన్స్ మూడోది గ్యాప్ జంక్షన్స్ సో ఫస్ట్ ది టైట్ జంక్షన్స్ ఏంటంటే ఇవి సబ్స్టెన్స్ లీక్ అవ్వకుండా కాపాడుతాయి అనమాట మెయిన్ గా సో దాన్నే మనం టైట్ జంక్షన్స్ అంటాం ఇవి ఎలా ఉంటాయంటే మీకు ఇది సెల్ సో సెల్ నుంచి ఇలా ఎక్స్టెన్షన్స్ వచ్చాయనుకుంటాం ఇది ఇంకొక సెల్ సో ఇవేంటంటే సెల్ కి సెల్ కి మధ్య చాలా టైట్ గా ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఏ సబ్స్టెన్స్ లీక్ అవ్వకుండా చాలా టైట్ చేసేస్తుంది అది టైట్ జంక్షన్ ఇంత అడ్హరైన్ జంక్షన్ ఏంటంటే సో ఇది సిమెంట్ లాగా యాక్ట్ చేస్తుంది అనమాట సెల్ కి సెల్ కి మధ్యలో ఒక సిమెంటింగ్ మెటీరియల్ లాగా ఉంటుంది సో ఇది కూడా లీక్ అవ్వనీయకుండా ఉంటుంది గ్యాప్ జంక్షన్స్ అంటే ఏంటంటే మీకు డైరెక్ట్ గా కమ్యూనికేషన్ ఈ సెల్ సైటోప్లాజం నుంచి ఈ సెల్ సైటోప్లాజం కి ప్లాస్మోడస్మేటా అంటాం కదా ఆ కనెక్షన్ ని ఏర్పాటు చేసేది గ్యాప్ జంక్షన్ సిమెంటింగ్ మెటీరియల్ ఉంటే అది అడ్హరింగ్ జంక్షన్ సో మీకు లీకింగ్ ఏది లీక్ అవ్వకుండా కాపాడేది టైట్ జంక్షన్ సో దాని తర్వాత ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మనం చూడబోయేది కనెక్టివ్ టిష్యూ so what is this connective tissue ipudu daaka manam epithelial tissue chusam ipudu next connective tissue chudabothunnam so ee connective tissue entante body ni link chestadi ante for example bones bones connective tissue blood connective tissue cartilage connective tissue tendons connective tissue ligaments connective tissue so body ni oka part nunchi oka part ki link chestadi support chestadi body parts ni ఓకే సో చాలా అబండెంట్ ఉన్నాయి కాంప్లెక్స్ గా ఆర్గానిజమ్స్ లో చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి కనెక్టివ్ టిష్యూ సో అన్ని కనెక్టివ్ టిష్యూలు అన్ని సాలిడ్ కానీ బ్లడ్ కి మాత్రం ఫైబ్రోబ్లాస్ట్ సెల్స్ ఉంటాయి సో ఇవేంటంటే ఫైబ్రస్ ప్రోటీన్ ని కొల్లాజన్ ని ఎలాస్టిన్ ని సెక్రీట్ చేస్తాయి వీటి వల్లే మనకి స్ట్రెంగ్త్ ఎలాస్టిసిటీ ఫ్లెక్సిబిలిటీ అనేది డెవలప్ అవుతుంది సో ఈ ఫైబ్రోబ్లాస్ట్ సెల్స్ అనేవి కొల్లాజన్ ని ఎలాస్టిన్ ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి ఈ సెల్స్ అన్ని యాక్చువల్ గా ఒక మాడిఫైడ్ మ్యాట్రిక్స్ లాగా ఉంటుంది ఇది సెల్ కి సెల్ కి మధ్యలో ఫైబర్స్ ఉంటాయి మనకి సో సెల్ ఇలా ఉంటుంది ఈ సెల్స్ కి మధ్యలో ఈ కొల్లాజన్ ఎలాస్టిన్ ఫైబర్స్ అనేది మ్యాట్రిక్స్ ని ఫామ్ చేస్తుంది ఇలా సో ఫైబర్స్ ఇలా మధ్యలో సెల్స్ ఉంటాయి సో వీటి వల్ల ఏంటంటే సెల్ కి స్ట్రెంగ్త్ వస్తుంది సో పర్టికులర్ టిష్యూ కి మీకు స్ట్రెంగ్త్ వస్తుంది సో ఇప్పుడు కనెక్టివ్ టిష్యూ కి మనం ఇంతకు ముందు ఎపిథీలియల్ టిష్యూ లో సింపుల్ ఎపిథీలియం ఇంకా కాంపౌండ్ ఎపిథీలియం చూసాం సింపుల్ ఎపిథీలియం లో మనకి స్క్వామస్ కాలమ్నర్ క్యూబాయిడల్ సూడో స్టాటిఫైడ్ అదే కాంపౌండ్ అంటే చాలా లేయర్స్ ఉంటాయి అది కాంపౌండ్ ఎపిథీలియం అని చూసాం ఇప్పుడు కనెక్టివ్ టిష్యూ లో ఇలానే ఒక ఫ్లో చార్ట్ చూడబోతున్నా సో కనెక్టివ్ టిష్యూ సో కనెక్టివ్ టిష్యూ ఎలా క్లాసిఫై చేశారంటే సో కనెక్టివ్ టిష్యూ బేసికల్ గా త్రీ కేటగిరీస్ గా డివైడ్ చేశారు ఒకటి లూజ్ కనెక్టివ్ టిష్యూ ఇంకొకటి డెన్స్ కనెక్టివ్ టిష్యూ ఇంకొకటి స్పెషల్ కనెక్టివ్ టిష్యూ ఓకే లూజ్ కనెక్టివ్ టిష్యూ కింద మళ్ళీ టూ కేటగిరీస్ వచ్చాయి డెన్స్ రెగ్యులర్ సారీ ఏరియోలా టిష్యూ ఏరియోలార్ ఇంకొకటి వచ్చి అడిపోస్ ఇది రెండు లూజ్ కనెక్టివ్ టిష్యూ డెన్స్ కనెక్టివ్ టిష్యూ కింద రెండు వచ్చాయి డెన్స్ రెగ్యులర్ డెన్స్ ఇర్రెగ్యులర్ డెన్స్ రెగ్యులర్ డెన్స్ ఇర్రెగ్యులర్ 
ಈಗ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕನೆಕ್ಟಿವ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಕಿಂದ ತ್ರೀ ಕಾರ್ಟಿಲೇಜ್ ಬೋನ್ ಇಂಕಾ ಬ್ಲಡ್ ಓಕೆ ಸೊ ಇವಿ ಫಸ್ಟ್ ಲೂಸ್ ಕನೆಕ್ಟಿವ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಲೋ ಏರಿಯೋಲ್ ಆಗಿ ಚೂಪಾ ಸೊ ಇಂದ್ರೆ ಏನಂತೇ ಫೈಬ್ರೋಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಅಂತೆ ಫೈಬರ್ ನಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಚೇಸೇ ಸೆಲ್ಸ್ ಮೇನ್ ಗ ಫೈಬರ್ ನಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಅಂತೆ ಕೊಲ್ಲಾಜನ್ ಎಲಾಸ್ಟಿನ್ ಅವಿ ಇಂಕಾ ಮ್ಯಾಕ್ರೋಫೇಜಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ರೋಫೇಜಸ್ ಅಚ್ಚಿ ಸೆಲ್ ಈಟಿಂಗ್ ಅನ್ನಾಟ ಇಂದ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಗಾನಿ ವೈರಸ್ ಗಾನಿ ಅಷ್ಟೇ ತಿನಸ್ತೈ ಮಾಸ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇವನ್ನಿ ಉಂಟೈ ಸೊ ಇಂದ್ರೆ ಫೈಬರ್ಸ್ ಚಾಲಾ ಲೂಸ್ ಗ ಸೆಮಿ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಗ ಅರೇಂಜ್ ಐ ಉಂಟೈ ಸೊ ವಿಟಿಲ್ಲೋ ಫಸ್ಟ್ ಅಚ್ಚಿ ಲೂಸ್ ಕನೆಕ್ಟಿವ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಏರಿಯಲ್ ಆರ್ ಏಂಟೆಂಟೆ ಸ್ಕಿನ್ ಕ್ಕೆ ಕಿಂದ ಉಂಟುಂದಿ ಅಂದಕ್ಕೆ ಮನಕಿ ಸ್ಕಿನ್ ಚಾಲಾ ಲೂಸ್ ಗ ಉಂಟುಂದಿ ಇದಿ ಎಪಿಥೀಲಿಯಂ ಕಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಜೇಸ್ತದ ಅನ್ನಾಟ ಈ ಏರಿಯಲ್ ಆರ್ ಕನೆಕ್ಟಿವ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಇಪ್ಪ ಮನ ಸ್ಕಿನ್ ಪೈನ ಎಪಿಥೀಲಿಯಂ ಉಂಟುಂದಿ ಆ ಎಪಿಥೀಲಿಯಂ ನಿ ಈ ಲೂಸ್ ಏರಿಯಲ್ ಆರ್ ಕನೆಕ್ಟಿವ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಜೇಸ್ತದ ಸೊ ಅಡಿಪೋಸ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಅಡಿಪೋಸ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಅನ್ನಂಗಾನೆ ಮಿಕ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಏ ಗುರ್ತು ಅಡಿಪೋಸ್ ಅಂತೆ ಫ್ಯಾಟ್ ಸೊ ಇವಿ ಕೂಡ ಸ್ಕಿನ್ ಕಿ ಕಿಂದೇ ಉಂಟುಂದಿ ವಿಟಿಲೋ ಅಡಿಪೋಸೈಟ್ಸ್ ಉಂಟೈ ಎಕ್ಕುಗ ಮಿಗತಾ ಅನ್ನೆ ಉಂಟೈ ಕೊಲ್ಲಾಜನ್ ಎಲಾಸ್ಟಿನ್ ಮ್ಯಾಕ್ರೋಫೇಸಸ್ ಇವ ಅನ್ನೆ ಉಂಟೈ ವಾಟ್ ಪಾಟು ಎಕ್ಕು ಮೇಜರ್ ಗ ಫ್ಯಾಟ್ ಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಉಂಟೈ ಅದಿ ಅಡಿಪೋಸ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಸೊ ದಾನ್ ತರಹ ತ ಡೆನ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟಿವ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಈ ಡೆನ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟಿವ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಚೂಸ್ತೆ ಮೀಕು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಇಂಕಾ ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಉಂಟು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕನೆಕ್ಟಿವ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಲೇ ಏಂಟಂತೆ ಮೀಕು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಇಲಾನೇ ಉಂಟು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಗ ದಿನಿ ಡೆನ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕನೆಕ್ಟಿವ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಅಂತ ಸೊ ಅಂತೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಲೋನೇ ಉಂಟೈ ಕೊಲ್ಲಾಜನ್ ಫೈಬರ್ಸ್ ಅಂದಿ ಇಲಾ ರೋಸ್ ರೋಸ್ ಗಾನೇ ಅರೇಂಜ್ ಆಯ್ ಉಂಟು ಎಲಾಗಂತೆ ಅಲಾ ಅರೇಂಜ್ ಆಯ್ ಉಂಟು ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಟೆಂಡಾನ್ ಇಂಕಾ ಲಿಗಮೆಂಟ್ಸ್ ಇವಿ ಡೆನ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕನೆಕ್ಟಿವ್ ಟಿಶ್ಯೂ ವಿಟಿಲ್ಲೋ ಫೈಬರ್ಸ್ ಕೂಡ ಮೇ ಚೂಸ್ನಟ್ ಐತೆ ಇಲಾನೇ ಉಂಟು ಫೈಬರ್ಸ್ ಇಲಾನೇ ಅರೇಂಜ್ ಆಯ್ ಉಂಟು ಟೆಂಡಾನ್ಸ್ ಲೋನು ಲಿಗಮೆಂಟ್ಸ್ ಲೋನು ಅಂದಕ್ಕೆ ವಾಟಿಕಿ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಎಕ್ಕು ಅನ್ನಮಾಟ ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೆನ್ಸ್ ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕನೆಕ್ಟಿವ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಡೆನ್ಸ್ ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಲೋ ಮೀಕು ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಗಾ ಎಲಾಗಂತೆ ಅಲ ಅರೇಂಜ್ ಆಯ್ ಉಂಟು ಇದು ಸ್ಕಿನ್ ಲೋ ಉಂಟು ಡೆನ್ಸ್ ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕನೆಕ್ಟಿವ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಅಂತೆ ಫೈಬ್ರೋಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಗಾನಿ ಫೈಬರ್ಸ್ ಗಾನಿ ಮೀಕು ಎಲಾಗಂತೆ ಅಲ ಇಲ 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 ಅರೇಂಜ್ ಆಯ್ ಉಂಟು ಅನ್ನಮಾಟ ಇದು ಡೆನ್ಸ್ ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕನೆಕ್ಟಿವ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಪ್ಪುಡು ಕಾರ್ಟಿಲೇಜ್ ಸೊ ಮನಂ ಇನ್ ಡಿಟೇಲ್ಡ್ ಗಾ ಕಾರ್ಟಿಲೇಜ್ ವಿಟಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಾ ಸೊ ಇದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕನೆಕ್ಟಿವ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಕಿಂದ ಕೊಸ್ತೈ ಸೊ ಕಾರ್ಟಿಲೇಜ್ ಸೊ ಇದು ಕಾರ್ಟಿಲೇಜ್ ಏಂಟಂತೆ ಇಂಟರ್ ಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಲೋ ಸಾಲಿಡ್ ಗಾ ಉಂಟುಂದಿ ಸೊ ಕಾಂಡ್ರಾಟಿನ್ ಅನೇ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವಲ್ಲ ಕಾರ್ಟಿಲೇಜ್ ಅಂತೆ ಮನಕಿ ಕಾಂಡ್ರಾಟಿನ್ ಕಾಂಡ್ರಾಟಿನ್ ಅನೇ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವಲ್ಲ ಮನಕಿ ಸಾಲಿಡ್ ಗಾ ಉಂಟುಂದಿ ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ನಿ ರೆಸಿಸ್ಟ್ ಆಸ್ತದಿ ಅಂತೆ ಮೀರು ಒಂಚಿನಾ ಗಾನಿ ದಾನಿ ರೆಸಿಸ್ಟ್ ಆಯಚು ವಿಟಿಲ್ಲೋ ಕಾರ್ಟಿಲೇಜ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಉಂಟೈ ದಾನಿ ಕಾಂಡ್ರೋಸೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಸೊ ಇವಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಯಾವಿಟೀಸ್ ನಿ ಸೊ ವಿತ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಸೆಕ್ರೀಟ್ ಜಸ್ತದ ಅನ್ನಮಾಟ ಚಿನ್ನ ಚಿನ್ನ ಕ್ಯಾವಿಟೀಸ್ ಲೋ ಸೊ ಈ ಕಾರ್ಟಿಲೇಜ್ ಐತೆ ಮಾಮೂಲಿಗಾ ಮನ ಬೋನ್ಸ್ ಅನ್ನಿ ಮನ ಎಪ್ಪಡೈತೆ ಬೇಬಿ ಗಾ ಉಂಟಾಮೋ ಮನ ಬೋನ್ಸ್ ಅನ್ನಿ ಕೂಡ ಫಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಟಿಲೇಜ್ ಲೋನೇ ಉಂಟುಂದಿ ದಾನ್ ತರವಾತ ಮನ ಅಡಲ್ಟ್ ಕೊಚ್ಚೇ ಸರ್ಕಿ ಬೋನ್ ಗಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಜರಿಗಿ ಆಸಿಫಿಕೇಶನ
మనకి బోన్ మ్యారో నుంచి బ్లడ్ సెల్స్ ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి సో దట్ ఈస్ అబౌట్ బోన్స్ సో తర్వాత బ్లడ్ సో బ్లడ్ గురించి ఐ హోప్ యూ నో వెరీ వెల్ మీకు ఇదే బ్లడ్ టాపిక్ గురించి బాడీ ఫ్లూయిడ్స్ ఇంకా సర్క్యులేషన్ లో కూడా వస్తుంది అండ్ దీంట్లో కూడా వస్తుంది అనమాట సో బ్లడ్ లో టూ థింగ్స్ ఉంటాయి ఒకటి ప్లాస్మా ఇంకొకటి ఫార్మడ్ ఎలిమెంట్స్ ఓకే సో మీకు ప్లాస్మాకి వచ్చేసరికి ఫిఫ్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద బ్లడ్ వచ్చి ప్లాస్మా 45% ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద బ్లడ్ వచ్చి ఫార్మడ్ ఎలిమెంట్స్ ఓకే సో ఈ ఫార్మడ్ ఎలిమెంట్స్ లో కూడా మీకు త్రీ ఉంటుంది ఆర్బిసి డబ్ల్యూబిసి ఇంకా ప్లేట్లెట్స్ ఓకే సో ఆర్బిసి రెడ్ బ్లడ్ సెల్స్ వీటిలో హిమోగ్లోబిన్ పిగ్మెంట్ ఉంటుంది హెచ్పిజి ఈ హిమోగ్లోబిన్ పిగ్మెంట్ వల్ల ఇది యాక్చువల్ గా రెస్పిరేటరీ పిగ్మెంట్ అనమాట ఆక్సిజన్ ని క్యారీ క్యారీ చేసే పిగ్మెంట్ ఆక్సిజన్ నే కాదు కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ని కూడా క్యారీ చేస్తుంది అండ్ డబ్ల్యూబిసి దీంట్లో మళ్ళీ టూ టైప్స్ ఉన్నాయి గ్రాన్యులోసైట్స్ ఇంకా ఏ గ్రాన్యులోసైట్స్ ఏ గ్రాన్యులోసైట్స్ గ్రాన్యులోసైట్స్ లో ఏంటి ఎసినోఫిల్స్ బేసోఫిల్స్ న్యూట్రోఫిల్స్ ఏ గ్రాన్యులోసైట్స్ మోనోసైట్స్ లింఫోసైట్స్ సో మీకు ప్లేట్లెట్స్ ప్లేట్లెట్స్ లో ప్లేట్లెట్స్ ని మనం థ్రాంబోసైట్స్ అంటాం ఇవి బ్లడ్ క్లాటింగ్ కి డబ్ల్యూబిసి ఏంటంటే మెయిన్ గా మన బాడీ డిఫెన్స్ మెకానిజం ఏదన్నా బాక్టీరియా వైరస్ వీటిని చంపేస్తాయి సో ఈ ఫ్లూయిడ్ యాక్చువల్ గా ఆక్సిజన్ ని క్యారీ చేయడానికి మన బాడీలో ఉండే యాంటీజెన్స్ ని సో తినేయడానికి అండ్ ప్లేట్లెట్స్ బాడీలో బ్లడ్ క్లాట్ చేయడానికి సో ఇలా అన్ని రకాలుగాను మనకి హెల్ప్ అవుతుంది సో బ్లడ్ అనేది లిక్విడ్ కనెక్టివ్ టిష్యూ అండ్ ఇది స్పెషల్ కనెక్టివ్ టిష్యూ సో మన నెక్స్ట్ టాపిక్ వచ్చి మజిల్ సో మజిల్ టిష్యూ సో ఈ మజిల్ టిష్యూలో ఏంటంటే మనం మెయిన్ గా ఏమేమి కంటెంట్స్ కవర్ చేస్తామంటే సో మజిల్ యాక్చువల్ గా మజిల్ టిష్యూలో ఉండే సెల్స్ ఏంటి సో మజిల్ మనకి బ్రౌన్ కలర్ లో ఉంటుంది బికాస్ ఆఫ్ మయోగ్లోబిన్ రెడ్డిష్ బ్రౌన్ కలర్ లో ఉంటుంది మయోగ్లోబిన్ అది కూడా రెస్పిరేటరీ పిగ్మెంట్ ఆక్సిజన్ ని హోల్డ్ చేసే పిగ్మెంట్ సో ఈ మజిల్ సెల్స్ మజిల్ టిష్యూ అంతా కూడా మజిల్ ఫైబర్స్ ద్వారా తయారై ఉంటుంది ఇలా సో మజిల్ సెల్ ఇలా లాంగ్ ఎలాంగేటెడ్ గా ఉంటాయి సో కాబట్టి మనం మజిల్ ఫైబర్స్ అంటాం లేదా మజిల్ సెల్స్ అంటాం సో వీటి లోపల యాక్చువల్ గా ఒక్క మజిల్ సెల్ లో మనకి ఇలా మజిల్ సెల్ తీసుకుంటే మీరు దీంట్లో ఉండే ప్లాస్మా మెంబ్రేన్ ని మనం సార్కోలెమ్మా అంటాం సార్కోలెమ్మా సార్కో అంటే అర్థం ఫ్లష్ ఓకే అండ్ దీంట్లో ఉండే ఎండో ప్లాస్మిక్ రెట్టిక్కులం ని మనం సార్కో ప్లాస్మిక్ రెట్టిక్కులం అని చెప్తాం సార్కో ప్లాస్మిక్ రెట్టిక్కులం ఎస్ఈఆర్ సార్కో ప్లాస్మిక్ రెట్టిక్కులం అండ్ ఈ సార్ మధ్యలో మనకి ఈ సార్కో ప్లాస్మిక్ రెట్టిక్కులం మధ్యలో చూస్తే ఇలా సన్న ఫైబ్రిల్స్ ఉంటాయి వాటిని మనం మయో ఫైబ్రిల్స్ అంటాం ఓకే ఈ మయో ఫైబ్రిల్స్ లోనే ఆల్టర్నేట్ లైట్ అండ్ డార్క్ బ్యాండ్ ఉంటుంది యాక్టిన్ ఇంకా మయోసిన్ మజిల్ ప్రోటీన్స్ ఉంటాయి సో వాటిని కాంట్రాక్టైల్ ప్రోటీన్స్ అంటాం వీటి వల్లే మజిల్ స్ట్రెచ్ అవుతుంది అట్ ద సేమ్ టైం కాంట్రాక్టివ్ అవుతుంది మజిల్స్ అనేవి లోకోమోషన్ కి మూమెంట్ కి హెల్ప్ చేస్తాయి సో మజిల్ లేకపోతే మనకి మూమెంట్ అనేది ఉండదు సో ఈ మజిల్స్ లో మనకి మేజర్ గా త్రీ టైప్స్ ఉంటాయి ఓకే సో స్కెలిటల్ మజిల్ అంటే స్ట్రయేటెడ్ మజిల్ స్ట్రయేటెడ్ వాలంటరీ మీకు ఫస్ట్ యానిమల్ కింగ్డమ్ లో ఆట్రోపోడాలోనే ఫస్ట్ మీరు స్ట్రయాటెడ్ మజిల్స్ ని చూస్తారు ఓకే తర్వాత స్మూత్ మజిల్ లేదా వీటిని విజరల్ మజిల్ అని కూడా అంటారు ఇవి నాన్ స్ట్రయాటెడ్ 
ओके नॉन स्ट्रेटेड मसल्स नॉन स्ट्रेटेड इनका इनवॉलेंटरी इधर कार्डिया मसल सो कार्डिया मसल स्ट्रेटेड इनवॉलेंटरी अंत मन कंट्रोल लो उन्हें ओके फर्स्ट वॉलेंटरी मसल्स इवेंट स्केलेटल मसल्स ये स्केलेटल मसल्स इन्हें इन्हें वॉलेंटरी माना माना ये इन चप्पे आ चेस था इधर एंड बीटी ये मसल्स में इधर स्ट्रेशन्स होते हैं सो मी इन केस इधर मसल आए थे ये मसल में इधर का सो मेरे कलर देख रहे हैं मसल में इधर का इला लाइन्स होते हैं दाने माना स्ट्रेशन्स होते हैं सो फॉर एग्जांपल इवेंट इन्हें बोन्स क्या अटैच होते हैं एग्जांपल बाइसेप्स ट्राइसेप्स चाला मसल्स होते हैं मान बॉडी लो 600 कंटे पाइन एक्को मसल्स होते हैं बोन्स ऐते 206 से होते हैं गानी मसल्स चाला एक्को होते हैं एंड इस ट्राइसेप्स पैरेलल का अरेंज है होते हैं इधी चाला टफ कनेक्टिव टिश्यू होने वाला नेक्स्ट स्मूथ मसल्स इवी इनवॉलेंट्री का होते हैं इनका फ्यूजी फॉर्म का होते हैं फ्यूजी फॉर्म अंते पाइना किंदा टैपरिंग का होते हैं मध्य लो मिक ब्रॉड का होते हैं दानी फ्यूजी फॉर्म अंते विट में इधर एटवेंटी स्ट्राइशन्स होंडो काबटे विट में स्मूथ मसल अंते इसका सो एंड ये मसल अच्छी ये ये मसल से एंटेंटे बंडल्स का चाला टाइट का अरेंज है उन्होंने एंड ये इंटरनल ऑर्गेन्स की मेन का इंटरनल ऑर्गेन्स ने कवर जैसे दी स्मूथ मसल से इंटरनल ऑर्गेन्स ई कार्डियक मसल इंटेंटे ओनली हार्ट लोने ओन्टे थे इधर स्ट्रेटेड प्लस इनवॉलेंट्री माना कंट्रोल लो ओन्डा दो एंड दिन प्लो इंटेंटे मेरे कार्डियक मसल आना गाने मेरे को का प्रिंसिपल गुत्तु करा आली अधे ऑल आर नन रूल ऑल आर नन ई ऑल आर नन रूल इंटेंटे मेरे को का पिक्चर चुपिस्ता ना पुरु आई ड्रॉ अंटे मन की ओकक से ओक से इंको से मध्य मन की कने से से मध्य कने सो दूसरे कने मन इंटरकलेटेड डिस्क इंटरकलेटेड डिस्क वाले इन के मन मजल की यानी मजल फैबर की यानी मन सारी स्टिमुलेषन इच्छा मोतम एंटायर हार्ट में भी मन की कंट्रैक्ट होते थे, सो दाने ऑल आर नन प्रिंसिपल अंदर, उक्का मसल फाइबर की स्टिमुलेशन लेते चालू, अधे मन की एसए नोड फॉलो है ये भी, साइनोएट्रियल नोड मान पेसमेकर ऑफ हार्ट एंड टाइम है ना, आ एसए नोड देगर स्टिमुलेट आई थे, एंटायर हार्ट की कंडक्शन मेल को दिले, सो अधे ऑल आर नन प्रिंसिपल मानम गुटपट कॉल्स हैं ना ची न्यूरल टिश्यू। सो व्हाट इस दिस न्यूरल टिश्यू अंते? सो इन न्यूरल टिश्यू लो मान की मतलब न्यूरल टिश्यू लो टू टाइप्स ऑफ सेल्स होंडे। ओके टी न्यूरॉन्स। इनको कटी न्यूरोग्लियल सेल्स। न्यूरोग्लियल सेल्स। न्यूरॉन्स इनका न्यूरोग्लियल सेल्स। so neurons are maybe electrically excitable. Neuroglial cells are cheap, non-electrically excitable. It is supporting cells. So neurons are maybe billions of them on time. And my body in major control, like the coordinate, like the nervous tissues. And it is electrically excitable. So impulse is generated. And neurons are in my body, like the neurons are in my body, billions of them. इन न्यूरल टिश्यू लो इन न्यूरॉन्स में में इनका इन नर्वस सिस्टम लो मान की थ्री टाइप्स ऑफ नर्वस सिस्टम सुनता है वो कटी सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम पीएनएस पेरिफरल नर्वस सिस्टम एनएस अटॉनोमिक नर्वस सिस्टम सेंट्रल नर्वस सिस्टम लो मालगी मान की ब्रेन इनका स्पाइनल कॉर्ड अधे एनएस लो र so entire का वीट गुरिंच है तो मैंने हम कमिंग वीडियोस लो न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आ टॉपिक्स लो मैं किंग का डिटेल का आंटे 
సో దీని వరకు ఏంటంటే మీకు కొంచెం సూపర్ఫిషియల్ గానే టచ్ చేసి ఉంటారు సో ఎంటైర్ గా ఈ టాప్ ఈ చాప్టర్ లో మనం ఇవన్నీ కవర్ చేస్తాం అనమాట ప్లస్ కాక్రోచ్ కూడా వస్తుంది మీకు సో మనం ఈ వీడియోలో షార్ట్ అండ్ స్వీట్ గా ఎంటైర్ యానిమల్ టిష్యూస్ ని డీటెయిల్డ్ గా కవర్ చేసాం ఇంకా ఎక్స్టెన్షన్స్ ఉన్నాయి అంటే మా బోన్ గురించి కార్టిలేజ్ గురించి కమింగ్ వీడియోస్ లో ఇంకా డీటెయిల్డ్ గా చూస్తాం సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్